Assalamu alaikum jama'a barkam da sake saduwa a shirin demokradiya wanda gidan radio da talbijin na Liberty ke shiryawa ni kuma Zainab Ali Muhammad ke gabatarwa Shugaban kungiyar da tawan arewa professor Angu Abdullahi ya ce yankin ba zai taba yarda da maganar soya fasalin Nigeria ba kuma yan siyasan arewa masu kokarin yin amfani da maganar a yakin neman zaben su bata lokacin su kawai suke yi professor Angu Abdullahi ya ce idan har so ake a soya tsarin Nigeria to dole sai an kira taron kasa kuma idan har za a yi taron to wajibi ne sai an fara rushe wadannan gwamnatocin sannan sai kowa ya sauya daga mukamin sa kafin ma a fara taron sa'an nan dole ne kowane bangare yayi aiki kuma yayi biyayya da duk shawara ko matsayar da aka cimma a wannan taro ya ce yana da damuwa akan wasu kiraye kiraye da ake yi a baya bayan ne shine yadda ake shigar da siyasa a cikin komai uwar jam'iyyar APC da majalisar dattawa sun yi wani yunkuri mai kama da wani mataki na yin watsi da committee da shugaban kasa ya kafa dan sasan tabaraka dake tsakanin yan jam'iyyar APC za ta kafa committee sasan tabaraka dake tsakanin fadar shugaban kasa da bangaren majalisa ayayin da committee na Tinubu ke ci gaba da aikin sa wani taro da aka yi tsakanin ta wagar uwar jam'iyyar karkashin shugaban jam'iyyar APC John Odegi Oyogun da shugaban jam'iyyar a majalisar dattawa karkashin jagorancin shugaban majalisar dattije Bukola Saraki ya yanke sakamakon haka zai kafa wani gagarumin committee da zai samu wakilci daga fadar bangaren shugaban kasa da majalisa da kungiyar gwamnatin jam'iyyar da masu katariyar jam'iyyar ta kasa domin yin nazari da kuma sasan ta zaman doya da manja dake tsakanin yan jam'iyyar a matakan gwamnati daban-daban Jam'iyyar PDP ta nemi majalisar dinkin duniya ta kawo mata dauki ta dakile abin da ta kira kulle-kulle da jam'iyyar APC da hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa Ainek ke shiryawa don murde zaben shekara ta 2019 Shugaban jam'iyyar PDP Uche Sakondas ya ce idan har ba a dakile shirin ba yan Najeriya ba su da tabbacin samun sahihin zabe a shekara ta 2019 yana mai cewa jam'iyya ta yanke tsammanin cewa INEC za ta iya gudanar da zabe mai inganci a shekara ta 2019 muryar yancin mu ta wannan makon kan walankeluwa da ake yi tsakanin fadar shugaban kasa da majalisin tarayya game da jerin zabe kan shekara ta 2019 ya ce wajibi ne shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi amfani da matsayin sa ya tabbatar ana yin abin da yafi dacewa a cikin jam'iyyar domin bai dacewa manyan shugabannin siyasa da suka dunkule a wuri daya har suka kafa gwamnati a waye gari kan su ya rabu wajen shugabantar kasar ba iyakacin abubuwan da muka tsara kenan dan gabatar muku a shirin demokradiya na wannan makon amma kafin mu kai gare su sai na gayyato kanin abu yayan abu dan ya habarto mana labarin siyasar Najeriya mu je zuwa baban Zainab Assalamu alaikum masu kallo da sauraro bar kanmu da sake saduwa da ko a wannan lokaci na labarin siyasar Najeriya Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ba wa ma'aikatu da hukumomin gwamnatin tarayya wa'adin ranar Juma'a 23 ga watan Maris na wannan shekara ta 2018 da su tabbata sun mika wa kwamitocin majalisar tarayya kasafin kudaden su na wannan shekara ta 2018 Shugaban Buhari ya bada umurnin ne jim kadan bayan ya karbi bakoncin shugabannin majalisar tarayya wato majalisar wakilai da majalisar dattijai a ofishin sa dake Abuja to tun a ranar 27 ga watan Nuwambar shekarar 2017 ne Buhari ya mika wa majalisin tarayya kasafin kudin shekarar 2018 amma yanzu bayan watanni 5 
ba sanyawa ko kasafin kudin hannu a kai ba amma mace mukin shugaban kasa ya miyo shin bajo ya ce yanzu majalisar tarayya ake jira ta kammala aikin ta akan wannan kasafi a nata bangaren majalisar ta ce rashin zuwan galibin hukumomi da ma'aikatun gwamnatin tarayya domin su kare kasafin kudin su a gaban kwamitocin majalisar ne shi ya haifar da jinkiri da aka samu akan lamarin an yi wata ganawar sirri tsakanin tsohon mataimakin shugaban kasa Muhammad Namadi Sambo da shugaban kasa Muhammad Buhari Namadi Sambo ya ziyarci fadar shugaban kasar ne a ranar talata da rana inda ya gana da shugaban kasa Muhammad Buhari bayan tattaunawar sirri da ta gudana tsakanin su yan jarida sun nemi jin ta bakin Namadi Sambo kan abin da suka tattauna tsakanin sa da shugaba Buhari amma kuma ya ki cewa komai rundunar yan sandan Najeriya ta ce tana neman izini daga shugaban kasa Muhammadu Buhari kafin ta janye jami'anta dake tsaron manyan mutane da yan siyasa a fadin Najeriya a ranar litinin da shugaban yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya bada umurnin janye jami'an yan sanda dake tsaron lafiyar manyan mutane da yan siyasa saboda karancin jami'an na yan sanda da kuma yawan aikin dake gaban su wasu dai na ganin umurnin nasa tamkar ta zo mu ji ta ne domin ko a baya an taba bayar da irin wannan umurni amma daga bisani magana ta sharuwa yan najeriya na ci gaba da kokawa kan yadda masu kumbar susa da yan siyasa suka mai da jami'an yan sanda tamkar barorin su inda ake ganin jami'an yan sanda na rikewa wasu su jaka ko suka zama tamkar yan aikin su a wannan lokaci ma suke bude musu kofar mota jami'an tsaro sun kama tsabar kudi dala miliyan 9 a gidan tubabban shugaban kwamitin bada afuwa ga tsagirin Niger Delta Paul Boro bayan an sauke shi daga mukamin sa mai magana da yawun hukumar yaki da masu karya tattalin arzikin kasa EFCC Wilson Ujaran ya tabbatar da cewa jami'an hukumar sa da hadin gwiwar ofishin mai ba shugaban kasa shawara kan harkar tsaro sun kame Paul Boro wanda shine tsohon mai ba shugaban kasa Muhammadu Buhari shawara kan harkokin yankin Niger Delta sannan suka kama kudi dala miliyan 9 a gidan sa amma kwande gabata ne Buhari ya sallami Paul Boro daga bakin aiki sannan mai gurbin sa da professor Charles de Kubo sanarwar sallamar Paul Boro ta kara da cewa ana binciken sa ne kan zargin yin kuruciyar bera da wasu kudade sabanin manufofin gwamnatin tarayya da take mai da martani akan zargin matar Paul Boro Ibinye Boro ta karyata labarin da ke cewa jami'an tsaro sun gano dala miliyan 9 a cikin wasu akwatuna da aka boye a wurare daban-daban a cikin gidan su kuma tai barazanar zuwa kotu da duk wanda ya musu wannan kage a watan agustan shekara ta 2018 ne wata kungiya ta aiki da takardar koke tana bukatar shugaban kasa Muhammad Buhari ya dakatar da boro daga bakin aiki domin a gudanar da sahihin bincike kan zargin da ake masa saboda rashin biyan kudaden karatu da Alawus Alawus din tsofin tsagirin Niger Delta dake karatu a kasashen Ketare Opposition Minister in Shara'a na fuskantar barazana daga majalisar dattawa a wani mataki da majalisar tarayya ta dauka na tursa sawo bangaren shari'a goyen bayan sauyejerin zaben shekara ta 2019 minister shari'a Abubakar Malami ne ya bayyana hakan a gaban kotu a yayin da kotun ke sauraron karar da jami'ar Accord Party ta shigar na kalubalantar sauyejerin zaben shekara ta 2019 da majalisin tarayya suka yi Minister ya bayyana haka ne bayan lauyan majalisar wato Joseph Daudu ya ce umurnin da kotun tarayya ta bayar na dakatar da daukan wani mataki kan maganar sauye jerin zaben ya kawo cece ku ce tsakanin yan Najeriya malami ya koka cewa majalisar na kokarin tursa sawo bangaren shari'a ne domin ta goyi bayan bukatar majalisar na sauya jerin zabukan shekarar 2019 
to karshen labarin siyasar Najeriyan kenan malama Zainab gare ki raba gari da aka yi tsakanin fadar shugaban kasa da majalisun tarayya kan sauya jerin zabukan shekara ta 2019 ya ka damuwa game da kima da karfin hadin kan jami'ar APC da ya taimaka mata ta lashe zabukan shekara ta 2015 da ma alƙawarin da tai wa jama'a ana ganin jin daga da majalisar tai cewa dole a raba zaben majalisun tarayya da na shugaban kasa wani yunkuri ne ɗan majalisar na ficewa daga guguwar bahari wacce tai sila a kasarun su suka ci zabe a shekarar 2015 ko kuma alamu an yi barambaran ne tsakanin fadar shugaban kasa da majalisar shugabanni da masu fada a ji a jam'iyyar su ma rigingimu sun da baibaye su balle har su iya magance matsalar duk da cewa lokacin zabe na kara karatuwa ga kuma rikicin cikin gidan jam'iyyar dake barazana ga shirye-shiryen jam'iyyar domin zaben shekara ta 2019 wanda tuni hukumar zabe ta fitar da jadawalin sa sharhin muryar yanci da wannan makon ya ce wajibi ne fa a tunkare matsalar da wuri a kuma hada kan yan jam'iyyar a wuri daya in ko ba haka ba tana ji tana gani sai dai ta ji asalansa sa to ka sa katse da janin jaka da suka taso tsakanin fadar shugaban kasa da majalisun tarayya game da jerin zabukan shekara ta 2019 sun kara kawo damuwa game da kima da karfin hadin kai na jam'iyyar APC da ya taimaka mata ta lashe zabukan shekara ta 2015 da ma alƙawarin da tai wa jama'a na kare mutuncin ƙasa a wajen gudanar da mulkin ta da alamu cewa majalisar dattawa mai juya akalar majalisun tarayya na kokarin yin banga banga wajen tabbatar da ikon cin gashin kanta daga hadakar da ta kawo jam'iyyar APC kuma ta kafa gwamnati a shekara ta 2015 jan layi da kartar kasa da ƴan majalisar suka yi cewa dole a raba zaben majalisun tarayya da zaben shugaban kasa wani yunkuri ne na ƴan majalisar na yin alkafara su fice daga guguwar buhari wacce tai sila a kasarin su suka ci zabe a shekara ta 2015 har suka zama ƴan majalisa kuma wannan wani tsatsauran martani ne da fito na fito sakamakon hannun riga da aka yi tsakanin fadar shugaban kasa da shugabannin majalisar wadda watakil ba sulhu shugabanni da masu fada a ji a cikin jam'iyyar ta APC da ya kamata su magance matsalar su kansu sun yi tsamo tsamo cikin nasu rigingimun da suka dabaibaye su saboda haka ake ganin cewa ba za su iya kawo ƙarshe ko kashe wutar ko yayyafa mata ruwan sanyi yadda ya kamata ba duk da cewa lokaci na ta kara karatuwa a hannu guda kuwa rikicin cikin gida na jam'iyyar na barazana ga kokarin ta na kammala shirye-shiryen zaben shekara ta 2019 wanda tuni hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ta riga ta fitar da jadawalin sa duk da cewa ba da murya da zaurukan majalisun tarayyar ke magana ba amma shugabannin zaurukan sune ke kan gaba tare da samun goyen bayan wasu gaggan ƴan majalisun a cikin wannan dadaddan gumurzin da fadar shugaban kasa ke gwabzawa da shugabannin majalisar dattawa Bukola Saraki bisa ƴancin sa a siyasance na ci gaba da zama ko kuma rike kujerar shugabancin majalisar ta dattawa wanda ba haka jam'iyyar ta APC ta tsara ba a farko a farkon sar da aka fara rikicin kan shugabancin majalisun tarayyar musamman majalisar dattawa saraki ya rike kujerar sa a majalisar Tamau kuma ya samu goyen baya daga ƴan majalisar a yayin da fadar shugaban kasa kuma ta kyale shi da lauyoyin hukumar yaki da masu karya tattalin harzikin kasa wato EFCC har daga ƙarshe Saraki ya gurfana a gaban alƙalin kotun da'ar ma'aikata bisa zargin sa da yin zuki ta malle wajen bada bayanan kadarorin da ya mallaka a wannan lokaci duk sadda Saraki ke zuwa gaban kotu akwai tawagar ƴan majalisar da ke take masa baya watakil domin nuna goyen bayan su ko dan yin kafafa bayan nan 
sai aka rika samun karuwar bawa hamata iska tsakanin bangarorin biyu ta yadda ita kuma majalisar ta rika amfani da karfin ikon ta tana yin ramuwar gayya ta hanyar kawo bangaren zattas wa tsaiko kan abubuwa masu muhimmanci kamar tantance wadanda za a bawo mukamai ba tare da la'akari da illa da hakan zai haifar ba daga cikin abubuwan da majalisar tai amfani da karfin ta wajen kawo bangaren zattarwa kancal a baya akwai maganar kasafin kudi da maganar tantance shugaban hukumar EFCC da kuma tantance ƴan kwamitin amintattun babban bankin Najeriya CBN yanzu haka kuma tana amfani ne da batun zaben shekarar 2019 abin ta kai ci ne yadda sababbin ƴan siyasa musamman ƴan majalisa suka rika watsi da wani abin da zai amfani ci gaban kasa wai domin su nuna karfin ikon su akan wani bangare na gwamnati dake da sabani da su saboda wani rikicin shugabanci domin cimma burin su na shugabanci zargin da ake yi cewa sauya jerin zabe da aka yi a sabon daftarin dokar zabe wani yunkuri ne na majalisar ta nesan ta kanta da neman sake tsayawa takaran shugaban kasa Muhammadu Buhari a zaben shekara ta 2019 kamar yadda wasu ƴan majalisar da bas yarda da hakan ba karkashin shugabancin sanata Abdullahi Adamu suka fasa kwai sannan suka ce su ba da su ba wai sa lallan kaza kuma za su yi bakin rai bakin fama wajen dakile wannan yunkuri wanda hakan ya kawo baraka wanda hakan ya kawo baraka sabanin hadin kai da ake da shi can baya a tsakanin ƴan majalisar ta dattawa yarda da biyu daga cikin dalilai uku da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayar kan rashin rattaba hannu kan daftarin dokar zaben ya nuna cewa su kansu magoya bayan sabuwar dokar sun amince da cewa akwai son rai ko makarkashiya a sauya dokar musamman ganin cewa dalilan biyu da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayar sun hararo abubuwa da suka saba wa kundin tsarin mulki karara kuma ya kamata a ce su ƴan majalisar sun gano hakan idan har ba walaki a sauya dokar da suka yi mai magana da yawun majalisar wakilai Abdul Razak Namdas ya fada da bakin sa cewa ƴan majalisar sun gamsu cewa kwaskwarimar da suka yi wa sashe na 338 na dokar zaben wanda ya soke muhimman dalilai guda biyu da za su iya sa ƴan takara su kalubalanci zabe ya tauye wa ƴan takara hakkin su na samun sahihin zabe da kuma hakkin su na neman a tantance sakamakon zabe cikin adalci Abdul Razak Namdas ya ci gaba da cewa su ƴan majalisar sun kuma amince cewa sauye sauyen da suka yi wa sashe na 152 na dokar ya haifar da rudani a kundin tsarin mulki kan gurumin majalisar tarayya ta kafa dokokin da suka shafi gudanar da zaben kananan hukumomi kuma ƴan majalisar suna sana cewa a gaskiyar magana ba su da ikon yin hakan wannan kasassabar da ƴan majalisar suka yi wa tanaje tanadin kundin tsarin mulki a yayin da suke kokarin sauya jerin zaben alama ce ta yi wa kundin tsarin mulki karan tsaye da azarbabi da hawan kawara tunda doka ta riga ta iyakance musu haddin su a matsayin su na ƴan majalisun tarayya a dukkan da za a yi wa wata doka kwaskwarima wannan ya nuna cewa tamkar ƴan majalisar ba su bada muhimmanci ga karin makudan kudade da harkar zirga zirga da sauye sauye da suka yi za su haifar ba uwa uba ba su lura cewa matukar hukumar zabe za ta yi aiki da sabuwar zuka dokar ta zabe to sai ainak wacce ta riga ta kammala shirye-shirye har ta fitar da jadawalin zaben ta kuma za ta bukaci karin lokaci domin aiwatar da sabbin tsare tsalan bayan shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bawa ƴan majalisar kwararen dalilai 
ya ba su isa shan lokaci da damar su yi wa dokar gyaran fuska sannan su fahimci inda dokar za ta samu cin karo da kundin tsarin mulki da kuma illoli da matsaloli da ya hararo cewa sabuwar dokar na iya haifarwa da rashin yuwar abin da suke sanyi abin mamaki shine sai ƴan majalisar suka yi kememe suna kokarin sake mayar wa fadar shugaban kasa daftarin dokar cewa idan shugaban kasa yake amincewa da ita ya sa mata hannu idan ta kama za su hau kujeran naki su mayar da wannan daftarin doka ya zama doka idan haka ko ta faru ana ganin cewa majalisar na iya kafa dokar da za ta iya rikita harkar zabe duba da irin abinda hakan zai iya haifarwa idan ta sauya jerin yadda ake gudanar da zabe ruwa dai baya tsami banza amma abinda zai iya biyo baya ya danganci irin rawar da masu fada aji za su taka a wannan turkatukar siyasa da ke sa ake kokarin yin amfani da karfin kujeran naki domin murkuce karfin yawan kuri'un jama'a abinda wasu ke ganin cewa ha'inci ne ga masu zabe da kuma manufar kasa ganin da ake yi cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari shine ya farfado da burin ƴan Najeriya na samun sauyi na gare a shugabanci yasa ya wajaba a samu ingantaccen shugabanci na gare a cikin wannan mulkin demokradiya da zai dakile wannan barakar da ake samu sannan ya ceto jam'iyar APC daga cin diddigen juna da shugabannin ta suke wa junan su idan ko ba haka ba to jam'iyar za ta iya yin batan bakatantan a shugabancin kasar nan farko dai Buhari shine shugaban kasa dan haka wati bine ya shige gaba ya amfani da matsayin sa ya tabbatar ana yin abin da ya fi dacewa a cikin jam'iyar APC hasalima wannan ma ai ba komai bane face rikicin siyasa kuma ai tana da magani a siyasance dan haka bai dace manyan shugabannin siyasa da suka dunkule gu daya har suka kafa gwamnati a waye gari kan siya rabu wajen shugabantan kasar ba shugaban kungiyar da tawon arewa farfesa Angu Abdullahi ya ce yankin ba zai taba yin na'am da maganar sauya a fasalin Najeriya ba farfesa Angu Abdullahi ya ce yan siyasa irin su tsohon mataimakin shugaban kasa a Tiko Abakar dake son yin amfani da maganar sauya tsarin Najeriya a yakin neman zaben su ba komai suke ba illa bata lokacin su ya ce idan har su ake a sauya tsarin Najeriya to dole ne sai an kira taron kasa wanda shine kadai Nigeria ta taba jarabawa sai dai kuma ba a gudanar da irin wannan taron idan har akwai gwamnati mai ci ko majalisa da sauran su a tarayya ko juhohi da sauran su idan har za a irin wannan taro to wajibi ne fa sai an fara rushe wadannan gwamnatoci sannan sai kowa ya sauka daga mukamin sa kafin ma a fara taron sa'an nan dole ne kowane bangare yayi aiki kuma yayi biyayya da duk shawara ko matsaya da aka ci ma a wannan taro amma matukar akwai gwamnatoci da majalisu a kasa kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanadar to ba yadda aka iya sai dai ayi maganar yuwa kundin tsarin mulki gyaran fuska ta hanyar mika kokon baran nemar hakan ta hanyar bi ta hannun bangaren da doka ta bashi ikon yin gyare gyare a kundin tsarin mulki wannan shine abin da ya kamata a yi kuma matukar za a yi tattaunawa ba tare da sa son zuciya ko wata mummunar manufa ko ta da hatsaniya ba sai dai matsalar shine yadda kowane bangare ya sa neman biyan bukatun kansa da kuma neman a danna wasu bangare cikin maganar sauya tsarin Najeriya to wannan shine damuwar mu kuma ba za mu lamunta ba kuma idan har ba za mu iya fitowa mu kalo balance shi kai tsaye ba to za mu fito mu kalo balance shi a siyasance uwar jam'iyyar APC da majalisar dattawa sun yi wani yunkuri da ake gani a matsayin wani mataki na yin kunnan uwar shegu da committee da shugaban kasa ya kafa domin sasanta baraka da ke tsakane ƴan jam'iyyar yanzu dai uwar jam'iyyar APC ta ce za ta kafa committee sasanta barakar da ke tsakanin fadar shugaban kasa da bangaren majalisu 
BBC ta yanke shawarar ne bayan wani taro da aka yi tsakanin tawagar uwar jam'iyyar karkashin shugabancin shugaban jam'iyyar APC John Odegi Oyegun da shugaban jam'iyyar a majalisar dattawa karkashin jagorancin shugaban majalisar datti Jeb Kwala Saraki majiyar mu ta jiyo cewa an shirya taron ne domin dakatar da yunkurin majalisar na hawa kujerar naki kan sabuwar dokar zabe da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ki sanya hannu akai sakamakon haka taron ya yanke shawara kafoni ga garumin committee da zai samu wakilci daga kowane bangare daga fadar bangaren shugaban kasa da majalisa da kungiyar gwamnatin jam'iyyar da masa katariyar jam'iyyar ta kasa domin yin nazari da kuma sasanta zaman doya da manja da ke tsakanin majalisa da bangaren zartar suwa shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa sanata Ahmed Lawal ya ce za a dora wa committee alhakin rage yawan sabani da ake samu tsakanin yan jam'iyyar a matakai daban-daban saboda abin da yafi dacewa shine yan jam'iyyar su hada kai a dukkan matakai a fadin Najeriya su sasanta tsakanin su domin kar su yi wa kansu da jam'iyyar tasu sakiyar da baruwa a zabukan shekara ta 2019 da yake jawabin sa shugaban jam'iyyar APC John Odegi Oyegun ya ce manufar taron shine domin su tattauna abubuwa da ke damun yan Najeriya musamman a yan kwanakin nan da nufin karawa jam'iyyar karfi Jam'iyyar PDP ta nemi agajin majalisar dinkin duniya ta kawo mata dauki ta dakili abinda ta kira makarkashiya da jam'iyyar APC da hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ke shiryawa domin murde zaben shekara ta 2019 PDP ta ce idan har ba a dakila hadin bakin ba yan Najeriya ba su da tabbacin samun sahihin zabe a zaben shekara ta 2019 shugaban jam'iyyar PDP Uche Sakandos ya miko kokar baran sa a sadda yake karbar bakuncin wakilin majalisar dinkin duniya Muhammad Ibn Jambas da yan tawagar sa Uche Sakandos ya ce PDP ta yanke tsammanin cewa INEC za ta iya gudanar da zabe mai inganci yana mai gargadin cewa yan Najeriya ba za su lamunci duk wani yunkuri na kaka ba musu gwamnatin da ba sa so ba da yake nana ta cewa akwai magudi a cikin rajistar zabe secondus ya koka akan rikice rikice da ake fama da su a sassan Najeriya wanda ya zargin cewa wani saloni na hana jama'a yancin su na kada kuri'a a zaben shekara ta 2019 shugaban PDP na ganin cewa za a iya amfani da yankin arewa maso gabas musamman sansanonin yan gudun gijira domin yin magudin zabe kamar yadda ya ce jami'an tsaro sukan hana mutane kada kuri'a wuce secondus ya ce INEC ta gaza wajen yin aikin ta dan haka tana bukatar ta tsara mutuncin ta a matsayin ta na mai gudanar da zabe yana mai cewa daga sadda jam'iyyar APC ta haukan mulki an samu matsaloli da rikici da suka dabaibaye zabuka da aka gudanar inda aka samu sunayen kananan yara a cikin rajistar masu zabe dan haka PDP bata aminta da shugabancin hukumar INEC ba Sakandas ya yi zargin cewa almunda hana da ake yi a gwamnatin APC ba a taba yin irin ta ba a tarihin Najeriya da yake mai da murtani Chambers ya bukaci jam'iyyar PDP ta bayar da gudunmuwa wajen ganin an gudanar da zabe mai inganci a shekara ta 2019 sannan ya ce sun ziyarci sakatariyar jam'iyyar ne domin jin irin shirin da ta yi kafin zaben na shekara 2019 da kuma irin korafi da jam'iyyar ke da shi akan tsarin zaben secondus ya bukaci a samar da tsarin yarjejeniyar gudanar da ayyuka da tsare tsare da jam'iyyun siyasa za su rattaba hannu domin aiwatarwa ba siyasa da gaba ba sannan ya bukaci a samar wa hukumar zabe isassun kudade akai akai domin gudanar da ayyuka tare da sauke nauyin da ya rataya a kanta kurar da guguwar sauye jerin zaben shekara ta 2019 ta tayar na neman dagawa da wani dan majalisar wakile da takwarorin sa dake shirin juya masa baya majalisar wakile na shirin yuwa honorable johnson of bonaima 
bara'a saboda kalaman da yayi kan sabuwar dokar zabe na majalisar Taiwa garin Bawul a wata hira da akai da shi honorable Ogbo Naima ya ce majalisar tarayya ba ta bi ka'ida ba wajen yuwa daftarin dokar zabe yaran fuska amma zauran majalisar ta ciccaki dan majalisar inda wasu ɗan majalisar suka bukaci adakatar da shi kamar yadda akai wa Abdul Mumin Jibril saboda ya zubar wa majalisar mutunci da yake karin bayani kakakin majalisar Yakubu Dogara ya jaddada cewa tun kafin honorable Oboniyama ya zo majalisar take bin hanyoyin da ta saba wajen sauya dokoki dan haka ba wata hujja da sabon shigan dan majalisa zai ce ba a bi ka'ida ba yanzu dai majalisar ta mika batun ga committee ta na da'a domin gudanar da bincike kan kalaman dan majalisar idan har committee ya same shi da laifi obaniyama zai zama dan majalisar wakile na biyu da majalisar za ta dakatar tun daga shekarar 2015 a lokacin da take sauya dokar zaben majalisar tarayya ta sauya jerin zabe ta yadda za a fara da zaben majalisun tarayya sannan zaben gwamnati da na majalisar dokoki sannan ai zaben shugaban kasa daga karshe hakan ya saba wa yadda hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ta tsara a jadawalin zaben ta a ƙarshen shekara ta 2017 inda ta tsara cewa za a yi zaben shugaban kasa da na ƴan majalisar tarayya a rana daya sannan daga bisani a yi zaben gwamnati da ƴan majalisun dokoki a rana daya sai dai shugaban kasa Muhammad Buhari ya ki sanya hannu kan sabuwar dokar zaben cewa tana cin karo da ikon hukumar INEC bayan haka sabuwar dokar ta haifar da rabuwar kai tsakanin ɗan majalisun tarayya inda wasu ke goyon bayan sabuwar dokar yayin da wasun su ke adawa da ita raba ne aka waye gari da labarin dawowar daliban makarantar da ci da kungiyar Boko Haram ta sace wanda hakan ya jawo murna da farin ciki a garin na dabci da wurare daban-daban dawo da daliban da kungiyar tai ya dauki hankalin mutane a fadin duniya kamar yadda duniya tai ta tofa albarkacin bakin ta a sadda aka sace ɗan matan makarantar bayan an tattara bayanan yaran da kungiyar ta dawo da su ne aka wuce da su mai duguri inda daga nan aka tafi da su zuwa babban birnin tarayya majalisar talakawar mu ta wannan mako ta nemi jin ta bakin ƴan najeriya ne kan dawo da daliban da kungiyar Boko Haram tai ana Haruna Salih Ahmad alhamdulillah mun gode an dawo da su kuma da wannan irin abin ya faru a Uh, wani makaranta na daban a kwanakin baya babu ne mai dadi ba to sai kuma aka sake yi yanzu a wata makarantan daban amma alhamdulillah ga shi an dawo da su to anan mu abin farin ciki ne mu ganin cewa an dawo da su din domin muna ta addu'an a dawo da su kuma muna da gonzo tsayayye saboda haka ba mu da haufi cewa za a dawo da su tun da shi shugaban ma ya kai ziyara a gurin ya ce insha Allah lalle za a dawo da su to kuma hakan ya faru saboda haka abin farin ciki ne kuma akwai dalili a ƙarar tsarewa sosai inda duk ake da ya'ya mata ko maza a makarantu a samu su tsaro domin duk wanda ke kasa wanda aka haife shi a ƙasar nan yana da akwai dalilin a tsare shi a tsare mishi dukiyan shi a tsare mishi rayuwan shi saboda haka ba wani abu ne muhimmi ko kuma wani abu ne wanda yake za a ce yayi tsada don a yi ba abu ne a tiyayye cewa dole sai an yi to tun da yake yan ta'adda a ƙasa suna shiga makarantu ne su kwashi ya'ya a makaranta su wuce da su su yi garkuwa da su ya zama matsala to lalle haƙiƙar gwamnati ta tashi tsaye ta sa tsaro a makarantu sannan irin wannan abu ba za su dinga faruwa ba balantu na a samu bacin rai a ƙasa amma wallahi alhamdu ana da shugaba in kuma an rasa wannan shugaba da wata kila yanzu ba a san ran da za a sake su ba mun gode Allah da aka sako su suna sabi shawari da gaskiya mun yi farin ciki da wannan samu wannan sakamakon da muka yi inda an ce matan su kai 195 an samu kusan 101 kamar da bayanai ya gabata a cikin kafafan labarai watsa labarai 
gaskiya wannan yunkuri ne mai ne karfi sosai wanda shugaban kasa yayi wanda ba taba samu yawa ne ya kuma ce an sa an kwato har da ni da daya wanda wanda suka rige bai ci guda hudu ba gaskiya wannan abinci ce na ma shugaban kasa ne kuma gaskiya ya yi kokari ya kawo kasa dai su ci gaba da kaini saboda kudin haka kai faru nan gaba wannan abinci ne ra'ayin ka game da ya kamata a ci gaba da kulawa da lafiya makarantun mata ne kowane mataki kamata a dauka domin a magance wannan domin irin wannan ne ya faru da matan da tibo eh gaskiya matakan tsaro gaskiya ya zama waji a ƙara kaini sosai dan gane da ainihin tsaron wa'annan mata a duk kanan fadin Najeriya ma gaba ne ba lalle ma sai bangare yankin Arewa ba da duk kudin da ko ina gaba ki daya saboda gudun kada haka ya ƙara faru akwai makarantun maza na kwana me yasa aka fi damun makarantun mata to wallahi alam ya yi zai yi yawa kila suna da wani manufa na su wa'an da suke wannan harkokin ba ku sani ba amma duk da tarin ya fi ya fi da alaguwa ga mata ne gaskiya ya kamata a tafi ba kafin tsoro ko kwara masu kyau masu karfi sosai domin ganin cewa hakan bai ƙara faruwa ba ka sanin gaba kiya na kwamare Ibrahim Abdullahi Zaria a ra'ayi na kawai gwamnatin na da interest a kai ba ci gaba ba komai a kan wani dan saboda inda da ci gaba gwamnatin ma ba za ta ji za ta dawo da shi ba kuma wai wanda aka kama wanda suka kama mutanen nan su dawo da shi kai tsaye ba tare da an ci wani abu ba to ina son kai ma ka duba ka fahimta cewa gwamnati ita ce take da wani matsala a kan wannan a kama gaba ita ce kuma take da interest a kai inda ba ta da interest kwana daya duk kwana daya da aka yi a kan wayannan kan mata da tuntunan an nemo su to amma tana da interest babu yanda za a nemo su sai da take interest din nata ya kai abin da suke so su kai kuma sojoji da zuma dai ba mu san dai abin da suke ne to yanzu ganin hakan ya faru wani shara zaka ba na game da a rika kula da makarantun kwana ba ma na mata tunda mata ake drum ba san ma abin da zai faru da mazan ba to ai ma makarantun kwana ma ba su da amfani yanzu a Najeriya saboda gwamnati ba ta ma da mu da makarantun gwamnati na ta sun fi damuwa da makarantun wanda ake kai nasu irin na masu mu ne da muke muke makarantu to amma yanzu wace makarantun kwana ne ma kaka tana yanzu sai ba wace makarantu ta kwana take yanzu sai wanda za a ce yau gashi an ba ta tsaro ko wani abin nan ka duba fa wannan misali a kofar makarantun aka doke su a kuma garin aka dawo da su inda za ka duba hotunan da suke fitowa har yan garin suna lale lale marhaban da su yan boko haram din da su suna shan hannu da juna to ana san ka fahimci cewa wannan kawai dai ana mu ina jeri an dai mai da mu kaman wata abun nan ba mu san abun da muke sunana malam ibrahim wannan ni da manaita na haka zai faru saboda abun ne ya dauke shi kaman wani wani drama ne yake shirya mai nan jeri yanzu a class da mani na san cewa za a zo a gan su kudi ne wasu suke so su samu ila ko an hana su ko ba su daman samu ba suka suka sace wa'an nan yara to da mani ta yana na san za su dawo da su idan an ba su abin da suke yi saboda yanzu an ce an yi yarjejeniya da su kuma na san yarjejeniya da su aka yi da su kudi ya ka ba su saboda haka ni na san abin da zai faru kenan shi yasa suka dawo da su sunana abdullahi wannan abun murna ne za mu ci a wannan karon gwamnati ta yi abu da za a ci ta yi quick response kuma dawo da su cikin kushin lafiya da abun nan alhamdulillah kowa ya ji dadi ma da sauran aiki da kamata a ce a kasa da muke a ce wa'anna an kyale irin wa'anna abubuwan da wa'anna yan boko haram suke wata lifin tun dadewa ne wa'anna mutanen sun fara kaman da wasa har aka kyale su ga shi yanzu sai kafi sun zama wani gwamnati kuma abun mamaki in ka ji jawabin da wata daga cikin dai matan da aka 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 sace magana sai sun yi tafiya na wajen kusan kwana bi sun ketare ruwa sun yi abun nan inda aka kai su gida ne a kashin kasa yau shi ake wannan gini a ce sun ci musamma ana wannan abu ina ne ake wannan abu abu ne kamata a ci to menene tunanin ka game da sauran makarantun mata na kwana wani mataki ga mata gwamnati ta dauka domin an yi fa'a da cin nan an yi fa'a ci hoka kuma duka a makarantu aka sace wannan ba ya kamata a sa tsaro mai karfi saboda wayan mutane ba za su daina ba saboda haka ya kamata su dau himma a sa su ci da kuma mutanen gari su ma su ba da halin kai 
maganganin da akai tayi kan albashi da alaus alaus da kuma kudaden gudanar da ayyuka da ƴan majalisar da ta wake karba na naira miliyan 13 da 200 ya jawo hankalin jama'a kan irin ayyukan da ƴan majalisar ke yi idan aka kwatanta da yawan kudade da suke dafewa shin ko sun cancanci samun wadannan kudade ba kan dai mu yadda mu karade mu ta mayar da hankali ne akan ƴan majalisar dokoki na jihohi wadanda ake zargin cewa ƴan amshin shatan gwamnonin jihohin su ne da ma wasu batutuwa da suka shafi ayyukan wakilan a matakin jihohi a yau muna tare da dan siyasa matashin dan siyasa kuma masani akan wannan harka Sajalal Falal inda zamu tattauna da shi akan abin da ya shafi dangantaka tsakanin bangaren zataswa da kuma majalisa shin ɗan Najeriya ba su da haƙƙi ne na bibiyan abubuwan da ke wakana a majalisun dokoki na jihohi kenan da kuma gane mai suke yi da irin tasirin da suke yi sai majalisun tarayya a tsarin da muke tafiyar da shi a Najeriya wato tsarin federaliya kenan federalism ake wace a ci gaba da nasarori zai iya faruwa a matakin tarayya wanda ake kira da center kenan sannan kuma jihohi wadanda sune component units a turanci kenan su kansu ci gaba zai iya faruwa a wannan musamman a jihohi zaka ga cewa kowace jiha akwai irin muradanta akwai irin abubuwan da ta kara akwai abubuwan da take so ta ta ga cewa ta samu nasarori a kansu to kuma ɗan majalisun nan kamar yadda muka sani musamman na jihohi wadanda a yanzu hankalin al'umma ya karkata a wuyan su a kansu ya kamata a sani wato sato kasa kazi ko kuma raba gari ko kuma wato rashin jituwa tsakanin bangaren zartarwa da bangaren wato a majalisa ba wai abu bane wanda za a ce ba ko ne a demokradiya amma al'amari da ya shafi manazarta wadanda suka fahimci yanda abubuwa musamman a demokradiya da alaka da dangantaka tsakanin bangaren zartarwa da bangaren wato majalisa ya tabbatar da cewa a duk lokacin da kaga an ja baki an yi shiru tsakanin bangaren majalisa da bangaren zartarwa to tabbas ana wanki talaka kenan shi wanda ya je fa kura wato bakin su daya kenan ana yin kashe mu raba ana tafiyar da abubuwa ba tare da wato ana waiwayan talaka ana ganin menene zai amfane shi ba kuma wannan ba shine yake nuna cewa a kodo ne lokaci ana so a rinka daga kara ana sa'in sa tsakanin su ba amma dole ne ita a demokradiya bangaren majalisa ruhin ta shine turka turka turkatirka domin ganin cewa abubuwan da suka shafi jama'a shi ake yi a wannan zauran majalisa to amma in ka ji an yi shiru to tabbas akwai masala to nan ka yi maganar cewa turkatirka da sa'in sa wannan lokaci ana kokari ne na ganin cewa abubuwa na tafiya da ke anan ina za a iya bambance takun saka tsakanin bangarorin majalisun jihohi da bangaren zartaswa na jihohi cewa wannan ana sato kasa kasi ne domin yi wa mutane ayyukan da suka dace da kuma a'a sato kasa kasi ne domin wato yi wa talaka aiki ina za a iya samu bambanci tsakanin wadannan gudabi saboda tantancewa wato na tabbatar da cewa ta inda za a iya fahimtar haka shine ta irin wakilan da aka tura su wakil cha'ari umma domin abin takaici ne kwarai da gaske idan ka tsaya kai la akari da irin mutanen da muke da su a matsayin wakilai a zaurukan majalisan nan musamman a jihohi zaka ga cewa a yayin zabe akan tura mutanen da basu fahimci aikin ba ne basu fahimci aikin ba basu san makaman shi ba sannan kuma ba su da kwarewa akan shi to mafi akasari idan aka tura mutane wadanda suka san abin da suke yi al'umma su ne alƙalai su suke sa ido idan aka ce a yau majalisa ana turka turka ne akan al'amari da ya shafi su ƴa'yan majalisan ba wai abin da zai amfanar da al'umma ba su mutane suna bibiyan su suna gani kuma suna ganin abin da yake faruwa su za su bambance cewa shin wannan abin da ake yi domin su ake yi don ci gaban su ko kuma su ƴan majalisan akwai wata bukata ce da suke so su ci to nan akwai matsala da nan so a warware zare cikin aba zare da abawa a kan wannan al'amari batun ko shine 
zargin cewa gwamnoni a kasarin jihohi tankar sun maida yan majalisun dokokin jihohin su dan an shinshata kusan a kasari ana musu wannan zargi sannan kuma ana ganin cewa kusan a magabatin maganar an shinshata su kansu talakawa ba su kokarin bibiyan gano wai mai yan majalisun nan ke yi alal misali kwanan nan an yi maganar cewa ga albashin yan majalisun tarayya ga alawus alawus din suke samu ga kudin da suke kashewa gurin gudana da ofisoshin su amma ba wanda ya damu domin ya kokarin jin wai a jihohi yaya abin nan yake ne kuma yan majalisun jihohin nan sun fi kusanci da mutane kaman yadda gwamnatin ja ta fi kusanci da mutane in ka kwatanta da majalisar tarayya da ko fadar shugaban kasa wato abin da yasa zaka fahimci cewa al'umma a yau a Najeriya sun dauki tamkar bangaren majalisan wato dokoki ta jaha tamkar wani sashi ne na bangaren zartarwa ko kuma su ƴaƴan majalisan dokokin tamkar wasu mashawarta ne masu baiwa gwamna shawara ko kuma commissiononi shi to shi yasa kawai da yake mutane sun yi wannan zatan sun dauki wannan tunani sun dora mu majalisan dokoki na jihohi shi yasa ba su cika mai da hankalin su akan majalisun dokoki na jihohi ba suka dauki hankalin su suka mayar da shi akan majalisan tarayya kuma wadannan dalilai ba su ce guda uku da ake samun irin wadannan abubuwa ba na farko idan ka tsaya ka lura da nagarta da inganci da kuma wato gogewan mutanen da ake turawa majalisa zaka ga cewa su gwamnonin nan sai yanda suka juya su sai inda suka ajiye su sai kuma inda suka nuna su su bi na farko kenan na biyu akwai matsala da ake fama da shi yawanci zaka ga cewa gwamnonin da suke jihohin nan a lokacin da ake takaran zabe yawancin su sune suke daukan da wainiyan neman takaran wadannan yan majalisu kaga in suka yi haka yaran su ne sai abin da suka ce musu sai abin da suka sa su sai abin da suka hana su sannan kuma na uku har ila yau al'umma wadanda suke tsayawa su ga cewa yan majalisun nan suna yin abin da ya kamata ta hanyar kalubalantan su da ganin cewa sun yi musu wakilcin da ya kamata su yi al'umma idan su ba shi akan su to shi yasa abubuwan gaba daya suka tabarbare suka lalace in ba an dawo an gyara tsarin ba bayan da za a samu to nan iya za a yi a samu wadanda za su wakilci jama'a a jihohi ya zamana ba mutane ne irin wadannan da ka kwatanta ba zan mutane ne da ke da zurfin ilimi da kwarewar siyasan da za su iya jawo hankalin bangaren zan ta zuwa su dawo da su idan sun saba ko kuma su gyara musu zama saboda abubuwa su rika tafiya yadda ya kamata wannan rashin samuwar wannan abubuwan shi ke sa ake ganin cewa galibi shi yasa gwamnonin jihohi duk abin da suka ga dama za su iya samun biyan bukatar su ba tare da sun fuskanci kalubale ba idan ma wani ya kalubalance su a majalisa abu mai sauki ne a ce an dakatar da wannan da ya kawo musu karan tsaye misali batun zaben kananan hukumomi a jihohi abinne da ya kamata a ce majalisun jihohi sun sa ido sun ga cewa an gudanar da wadannan abubuwa amma shiru tambayar ya ya za a yi a samu mutanen da suka dace akan kujerun wakilci na majalisun jihohi to al'umma dai na farko duk wani abu da ya shafe ta ita ta san irin ci gaban da take nema kuma ta san matsalolin ta babu yanda za a yi mutun ya kullo jarin shi saboda siyasan gaba daya an dauke ta tamkar wani wata kasuwa ci kasuwanci ake yi da ita mutun ya dauko jari ya shigo harkan siyasa ba tare da an san dingancin shi an san nagartan shi an san shin abin da yake nema na wakilcin jama'a a matakin jaha a majalisa zai iya yi ko ba zai iya yi ba mutane ba abin da suke lura da shi ba kenan da zaran mutun ya kullo jarin shi to ba za a tsaya a lura da shin abin da yake nema zai iya yi ko ba zai iya yi ba mutane ba abin da suke mai da hankali akai ba kenan na tabbatar da cewa a yau idan ka zabi mutumin da ya san abin da yake yana da sanin makaman majalisan nan yana da ilimi akan yanda ake gudanar da harkan majalisan nan zai iya tsayawa ya kare mutunci da kudurori da manufofi da abubuwan da suka shafi al'umma in dai ya san abin da yake yi ka tura shi majalisa ko zuwan shi majalisan ya saki aikin da yake yi kana da tabbacin cewa idan hankalin shi ya karkata ya koma akan aikin majalisan nan zai iya yi amma in ka dauki wanda bai san abin da yake yi ba ko yana so ya aikin tunda bai da sanin makama ta ina zai fara ai ba zai yi ba to ya kamata mutane su mai da hankalin su akan lura da nagarta 
da ingancin mutanen da suke turawa su wakilce su musamman a matakin jihohi saboda kowace jiha tana da irin nata kalubale tana da irin nata al'amuran da take so ta ciyar da al'umma gaba misali da ka kawo na zaben kananan hukumomi ya kamata a ce su ɗan majalisun jihohi da muke da su a ƙasar nan su rinka sa ido tunda alhaki ne na hukumar zabe na jihohi ta yi wannan zaben buka su kuma suke yin dokokin da ta kafa wannan hukuma to ya zama wajibi su sa ido su tabbatar da cewa ta hanyar nan ne kawai demokradiyar mu za ta inganta za a samu abin da ake nema domin ciyar da kasar nan gaba ta zama abin alfahari ga kasa da kuma dan kasa baki daya to abin da ya kamata ku mai da hankali a kai to maganar yin dokoki a jihohi din da kuma maganar kokarin yi wa talaka daga can kasa samun abin da yake bukata kwanakin baya an yi maganar yin kuskure ma kundin tsarin mulki da aka kai wa jihohi kan wasu abubuwa da ake ganin cewa aka sarin yan najeriya bukatar su shine maganar bawa kananan hukumomi yan cin cin gashin kansu musamman na gudanar da kudaden su da sauran su sai kuma abin mamaki bayan an yi wannan nazari an maida sai gashi wannan bukata da aka dade ana ganin cewa shine farko kan gaba wurin samun goyen bayan yan majalisun jihohi bai samu goyen bayan yan majalisun jihohi ba kamar yadda ake tunanin da ma gwamnati ba su samu hakan ba ba su so hakan ba ba kuma za su amince ba sai kuma aka ga hakan ya faru irin haka ta faru a lokacin da aka yi wancan gyaran kunda tsarin mulki lokacin wancan majalisan ta jihohi maganar a ba su iko na gudanar da kudaden su da kansu ake ganin cewa su sun ma daba wa kansu wukani madadin su yadda a ba su kudaden su financial autonomy nasu na majalisa sun ce ba su so a rika samu musu kudin da jiha tana ba su daga bangaren zarta zuwa abin da suke samu anya akwai alamun cewa nan kusa yan najeriya za su samu biyan bukata ko kuma za su dan inin fashion hutu saboda majalisan su na musu abin da suke bukata to a gaskiya ni ban taba zato a bayan cewa wai yan majalisu na jihohi za su amince da baiwa kananan hukumomi yan cin cin gashin kansu ba ban taba wannan tunani ba saboda ni na san cewa wato majalisun dokoki na jihohi suna cikin aljihun gwamnonin jihohi nan ne kuma duk kudaden da ake turowa daga matakin tarayya na kananan hukumomin nan yana shigewa a susun gwamnatin jiha ne kuma gwamnatin jiha take yin yanda ya kamata yanda ta ga dama ba wai yanda ya kamata da wadannan dukiyoyin al'umma ba amma su gwamnonin su kan mance cewa wa'adin su baya wuce karkare shekara takwas amma ya kamata a inganta tsarin ne a inganta abin da zaka tafi wanda zai rinka ma al'umma aiki kuma su yan majalisun kasancewar suna cikin aljihun gwamnonin jihohin nan ne sannan kuma sai aka yi katari cewa ka so mafirin jaye daga cikin su ba su san abin da ya kai su majalisan ba kaga tunda ba su san abin da ya kai su majalisan ba tsakani da Allah wanda kai ka sani ni na sani al'umma masu kallo da saurare sun sani sai inda aka kada su sai inda aka buga su wanda al'umma a yau ake musu lakafi da ruba su tamu to irin waɗannan abubuwa abubuwa ne na takaici abubuwa ne wanda ya kamata a ce an samu wakilai masu inganci da za su shiga cikin tsarin domin ai mai gyara yanzu kuma sai sakonni da ayoyin jama'a wanda Lawal Abdul Qadir Dokar Lire zai karantu nawalin gare ka me sako na farko a cikin shirin na demokradiya yace salam ni dai abin da zan ce shine yan majalisun mu su ji tsoron Allah sako daga Aminu Small kasuwan nama Jos Jahar Platan Nigeria sai wannan cewa yay salam libati kuna kokari dan Allah yan uwa na yan Nigeria musamman mu san irin mutanen da za mu zaba domin wakiltan mu a zaben shekara ta 2019 sako daga Inuwa Abdullahi Kurmun Mashi Jahar Kaduna Nigeria wannan kuwa cewa yay salam libati ku fada wa yan majalisun Najeriya muna nan muna jirin ku a zaben shekara ta 2019 kowa ya gyara ya sani kowa ya bata ya sani sako daga Kabiru T karamar hukumar Kalgo Jahar Kebbin Najeriya shi ko wannan cewa yay salam libati shirin demokradiya na amfanar da mu muna godiya sako daga Ahmad Ahmad a Papa Lagos Najeriya ita ko wannan cewa ta yi salam libati mu dai talaka wannan Najeriya sai yadda Allah yayi da mu sako daga Rukayya Kabir Jos Jahar 
zamatan Nigeria wannan kuwa cewa ya salam liberty but in sake ji da lawin zabe da hukumar na hukumar AINIC ne ba na ƴan majalisu ba sako daga Alkasim Patas Kuman Jahar Yoban Nigeria wannan kuwa cewa ya salam liberty lalle ƴan majalisar kasan nan suna wakiltan kansu ne ba talakawa ba muna jira a shekara ta 2019 sako daga Ali Gana Dola Kaina Jahar Kebbin Nigeria wannan kuwa cewa ya salam liberty ina kira ga ƴan Nigeria da kada su sake yadda da sa a zabe na 2019 to dan farfado da Nigeria daga matsalar da ta fada sako daga Yusuf Dahiru Mahadi Fantami Jahar Gwamban Nigeria wannan cewa ya salam liberty rashin sa hannu a dokar jadawalin zabe da shugaba Buhari yayi yayi daidai sako daga Bakura Maiduguri Jahar Bannan Nigeria mai sako na gaba cewa ya salam liberty matukar masu mulki a kasar nan ba su ji tsoron Allah ba to akwai matsala sako daga muwaffaq dogo agogo jos jahar platan nigeria shi ko wannan cewa ya salam liberty ina jin dadin shirin demokradiya Allah ya ba ku ikon tsage gaskiya ko mai dacin ta sako daga Faruk baban Sadiq Ikeja jahar Lagos nigeria wannan kuwa shi ma cewa ya salam liberty a gaskiya matsalolin da kasar nan ke fuskanta akwai rashin kishin kasa daga wasu gwamnoni da ƴan majalisu sako daga Abba Zubairu Rafunguza jahar Kaduna nigeria mai sako na gaba cewa ya salam liberty shirin demokradiya na burge matuka sako daga Ibrahim Buniyadi jahar Yoban Nigeria za ku ci gaba da aiko da sakonninku ta namban da aka ba ku sai mun ji da gare ku za ku iya turo da rubutattun sakonninku a cikin wannan shirin na demokradiya akan wannan lamba da kuke gani a kwatin talbijin dinku da kuma haka muka kawo ƙarshen wannan shirin da fatan kun amfana daga abubuwan da ya kunsa sai kuma a jira mu lokacin da za mu komo a wani makon dauke da wani sabon shirin mu kwana lafiya Allah ya ba mu alherinsa amin suma amin